清流，我最后说一句：你可以为晚禅伤神，但万万不要让整个江家为你伤神。你现在是咱们江家的主人。小娃娃，来陪本尊喝酒啊！我刚刚看到周老太太了。珍珠红。不知道啊，我在你们院子合欢树下刨的，本尊大老远就闻到这香味了，果然是好酒。这是十一年前我爹买下的，本是想等同你作战回来之后，与我娘同意，谁知这一战就再也没回来。我娘她悲痛欲绝，最终抵不过相思之痛，殉情了。而、啊、这珍珠红，就再也没人提过，也没人动过。哎，本尊可没有杀过你爹啊！再者，你确定你娘是殉情自刎的？来。这小娃娃还挺能喝。谁啊？我苦莲子。哎呀，什么事儿啊？你俩这是？啊。昨日那小媳妇儿，不是那什么了吗？我陪她喝了两杯，宽慰宽慰。然后呢？后来就睡着了。哎呀！那后来呢？后来你不是敲门，我给你开门吗？跟我走。啊啊！你呢？走。嗯，你。老夫人，银耳羹到了，放那儿吧。哎，聘礼不能怠慢了，你就照着这单子去置备吧。夫人，我这就去置办。嗯，老夫人，这少夫人刚去世，我们就操持迎娶的事情，会不会有人说闲话？我和老爷都这把年纪了，管不了那么多，我就是要赶紧抱孙子。那，少爷他……奶奶，哎，清流，您找我。来，清流坐下。清流，你怎么眼圈发黑，没休息好啊？啊，这不是……你们先下去吧，我和奶奶单独聊会儿。下去吧。奶奶，嗯，昨天啊，我和小景喝了点酒，闹得有点晚。那个野丫头整天疯疯癫癫，油腔滑调。要是有晚禅半点知书达理，我就不为你操心了。奶奶，您别说了。好了，不说了。但是，晚禅走了，如果他想做大法，奶奶是一万个不同意，你爷爷也不会答应的。奶奶，您胡说什么呢？小景他压根儿就没想过做大房，没想做大房。
，族里商议过了，想要啊，再给你娶一门亲。什么？奶奶，这晚禅刚走，生死未卜，再娶一门亲，这这太胡扯了！这，你一没偷，二没抢，谁敢说你的笑话？反正这事我不同意。我明白，可是你也要理解我和你爷爷的苦衷。你看小景那性子，也不像是会主持家务的样子，整天胡闹。你呀、啊，还是需要一个识大体、懂持家的人。奶奶，好了好了，希望你啊要明白，爷爷奶奶的一片苦心。我可知道你们在想什么。反正这事儿，我不同意。奶奶，我现在真的没心思去想这些。哎呀，好吧，那择日再议。那，清流谢过奶奶。没什么事儿的话，清流就先退下了。嗯。哎呦，这孩子。你看一下，所以说，不是小媳妇儿自己要离家出走，是江家要杀她，结果被水鬼教给救了，然后两个人在一块儿私奔去了苍耳岛。胆子不小啊！对不起啊，谷主，我也是刚刚才知道的。这小子，本尊没看出来啊。这小子平时规规矩矩的一副木头脑袋，关键时刻还挺男人的嘛。这臭小子，往往养了他这么多年，就给我留下这么一张破纸就走，过分。我看这水鬼娇啊，比你可出息多了。穿花蝶，穿花蝶。金爷，你就别难过了啊！我有什么可难过的？嗯，你还没听说啊？我听说什么呀？你就快地位不保了。什么？又有绝世高手出现了？不可能！我是说，你在江家的地位就快不保了。我在江家的地位，江清流那臭小子敢把我怎么样？我倒是希望他能把你怎么样。我说你这个人说话能别总吞吞吐吐的呀！哎，江清流要娶金家大小姐，此话当真？千真万确